దేవుడు భార్యాభర్తలను జతపరచును అండ్ టుడే వి వాంట్ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ ఈ రోజున మనము చాలా చాలా ముఖ్యమైన దాన్ని గుర్చి చాలా చాలా కీలకమైన దాన్ని గుర్చి ఆలోచిద్దాము అండ్ దట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఎక్సలెంట్ మ్యారేజ్ అది ఒక శ్రేష్టమైన వివాహ జీవితం కొరకు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఐ బిలీవ్ దిస్ ఇస్ వెరీ క్రూషల్ ఇన్ ద డేస్ ఇన్ విచ్ వి లివ్ మనం జీవిస్తున్న దినాలలో ఇది చాలా కీలకమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను ద ఫారిసీస్ వన్స్ కేమ్ టు జీసస్ వి రీడ్ ఇన్ మాథ్యూ చాప్టర్ 19 టు టెస్ట్ హిమ్ పరిసయులు యేసును పరీక్షించడానికి ఒకసారి ఆయన యొద్దకు వచ్చారని మనం మత్తై స్వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో చదువుతాము అండ్ ఆస్ట్ హిమ్ ఇన్ వర్స్ 3 ఇస్ ఇట్ లాఫుల్ ఫర్ అ మ్యాన్ టు డివోర్స్ హిస్ వైఫ్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ మూడో వచనంలో వాళ్ళు ఏ హేతువు చేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమేనా అని ఆయనను అడిగారు అండ్ జీసస్ రిప్లై వాజ్ హావెంట్ యు రెడ్ దట్ హీ హూ క్రియేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మేడ్ దెమ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ ఈ వెంట్ ఆన్ టు సే ద టూ షల్ బికమ్ వన్ ఫ్లెష్ వారిని సృష్టించిన వాడు ఆది నుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీగాను సృష్టించాడని మీరు చదవలేదా అని ఆయన సమాధానమిచ్చాడు వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందని కూడా ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వారికను ఇద్దరు కాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషుడు వేరుపరచకూడదని చెప్పాడు even though under the old testament moses had permitted divorce as the pharisees pointed out in matthew 19 verse 7 నేను మిమ్మని ఇక్కడ చూడాలనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధన క్రింద మోషే విడాకులను అనుమతించినప్పటికీ ఆ విషయాన్ని ఆయన మత్తై 19 7 లో చూపించాడు that was only a temporary arrangement అది ఒక తాత్కాలిక ఏర్పాటు మాత్రమే God said if Jesus said if you want to know God's perfect will go back to the beginning that's what he said in verse 4 from the beginning meeru devuni yokka paripurna chittanni telusukovalante meeru prarambhamulaku vellalani aina nalugo vachanamlo cheppadu so if we want to understand what God's will is for a man and a woman we must go back to Genesis chapter 2 kanuka మనం ఒక పురుషుని కొరకు ఒక స్త్రీ కొరకు దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం తిరిగి ఆది కాండము రెండో అధ్యాయమునకు వెళ్ళాలి దాన్నే యేసు ఇక్కడ ఐదో వచనంలో చెప్పాడు పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందరు సో ఈ సెస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డివోర్స్ కనుక విడాకులు అనే ప్రశ్నే లేదని ఆయన చెప్పాడు నౌ అన్ఫార్చునేట్లీ అమంగ్ క్రిస్టియన్స్ ఆల్సో హు ఆర్ సపోజ్ టు బి ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యారేजेस ఆర్ నాట్ హ్యాపీ అయితే దురదృష్టవశాత్తు లోకానికి వెలుగుగా ఉండవలసిన క్రైస్తవుల మధ్య అనేక వివాహాలు సంతోషంగా లేవు దే ఆర్ నాట్ డివోర్స్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ దే హావ్ నాట్ సెపరేటెడ్ అండ్ గాన్ టు లివ్ ఇన్ సెపరేట్ హోమ్స్ వాళ్ళు విడాకులు తీసుకోలేదు అంటే వారు విడిపోయి వేరు వేరు గృహాలలో నివసించడం లేదు బట్ దెర్ ఇస్ అ సెపరేషన్ ఇన్ స్పిరిట్ దో దే ఆర్ నాట్ డివోర్స్డ్ ఫిజికలీ దే ఆర్ డివోర్స్డ్ ఇన్ స్పిరిట్ కానీ ఆత్మలో ఒక విభజన వేర్పాటు ఉన్నాయి వారు శారీరకంగా విడాకులు తీసుకోకపోయి ఉండవచ్చు కానీ వారు ఆత్మలో విడిపోయిన వారుగా ఉన్నారు యు కెన్ బి లివింగ్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ ఫర్ 20 ఇయర్స్ అండ్ లివ్ అస్ టూ లోన్లీ ఇండివిడ్యువల్స్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ మీరు ఒకే ఇంటిలో 20 ఏళ్ల పాటు నివసిస్తూ అదే ఇంటిలో ఇద్దరు ఒంటరి వ్యక్తుల వలె జీవించవచ్చు అప్పుడు మీ వివాహం కొరకు దేవుని కొన్న ఉద్దేశాన్ని మీరు నెరవేర్చడం లేదు ఎందుకంటే దేవుని సంకల్పము వారిద్దరూ ఏకమవ్వాలని అది దేవుని ప్రణాళిక ఇద్దరూ ఏకమవ్వాలి అండ్ వి నీడ్ టు సీ వై two are not becoming one iddaru enduku ekam avadam ledo manam choodavalsina avasaram undi if you go back to the beginning manam prarambhaniki velthe in genesis chapter 2 aadikandamu rendo adhyayamlo we read that it was not adam 
who went to God and said, Lord, I am feeling lonely. Can you please give me a wife? ఆదాము దేవుని యొక్కకు వెళ్ళి ప్రభువ నేను ఒంటరి వాణిగా ఉన్నాను దయచేసి నాకు ఒక భార్యనివ్వవా అని అడిగాడని మనం చదవము ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ గాడ్ హూ సెట్ వర్స్ ఎయిటీన్ వన్ యూ లుక్ట్ మ్యాన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మ్యాన్ టు బి అలోన్ ఐ విల్ మేక్ ఎమ్ అ హెల్పర్ సూటబుల్ ఫర్ హిమ్ ఆది కాండము రెండో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో దేవుడు మనిషిని చూచినప్పుడు నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదును అని చెప్పింది దేవుడే నన్న విషయం ఆసక్తికరంగా లేదా అయితే దేవుడు ఆదామును హవ్వను ఒక్కసారే ఎందుకు చేయలేదు ఆయన అలా సునాయాసంగా చేసుండవచ్చు ఆయన నేల మంటిని తీసుకుని ఆదామును చేశాడని చెప్పబడింది అదే సమయంలో ఆయన హవ్వను చేసి వారిద్దరిలోకి జీవవాయువుని ఊదుండవచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే వారు ఒకరినొకరు చూసుకుని ఉండేవారు అయితే ఆయన మొదట ఆదామును ఎందుకు చేశాడు ఒంటరిగా ఎందుకు చేశాడు and then little while later put him to sleep and pull out his rib and make a woman konta samayam tarvata ataniki nidra kalugo chesi atani prakate mukalalo oka danito oka stree ni enduku chesadu there is a reason daniki oka kaaranam undi there's something spiritually that god was trying to tell both adam and eve devudu aadamu havaku cheppal anukonna oka aatmiya sootram undi which is the secret of how two can become one adi iddaru ekam avadaniki rahasyam and what was that adi emiti when god made adam and his eyes were opened he suddenly got life devudu aadamunu chesina tarvata ataniki jeevam vachinappudu atadu hathaatuga kallu terichadu who was the first person he saw atadu chuchina modati vyakti evaru you know the answer god meeku javab telusu devunni chuchadu he met god he talked to god atadu devunni kalusukunnadu devunito maatladadu he had no wife ataniki bharya ledu it was just him and god kevalam atadu mariyu devudu maatrame unnaru much later he got a wife chaala samayam tarvata atadu oka bharyanu pondadu so what was god trying to teach adam through that dani dwara devudu aadamuku emi nerpinchalanukunnadu he was trying to teach adam one simple lesson aina aadamuku oka saamanyamaina paathanni nerpinchalanukunnadu that i must be first in your life at all times nee jeevithamlo anni samayalalo nenu mundundali before you see your wife you must see me nuvu nee baariyanu chuche mundu nuvu nannu choodali more than you value your wife you must value me nuvu nee baariya kante నాకే ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలి దాట్స్ వై హీ మేడ్ ఆడమ్ అలోన్ అందుచేతనే ఆయన ఆదామును ఒంటరిగా చేశాడు అండ్ ఫెలోషిప్ విత్ హిమ్ బిఫోర్ అ వైఫ్ ఈవెన్ ఎగ్జిస్టెడ్ అతని భార్య ఇంకా ఉనికిలోకి రాకముందే అతనితో సహవాసం చేశాడు వాట్ షాల్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ మనం దీని నుండి ఏమి నేర్చుకోగలము that throughout our life even if you are married for 50 years or 75 years god must always be first every day mana jeevitha kaalam anta kuda manaku pellai 50 yeallu leka 75 yeallu ayinappatiki devude prathi roju mundundali many people start with their wives first if they are fallen in love with each other aneka mandi tama baaryalato modalu pedtaru ante vaaru okarinokaru preminchukunte in some cases the parents are first konni sandarbhalalo thallidandullu munduntaru but let me go into that later kaani daanni gurchi tarvata maatladtanu let me now speak about the creation of eve ippudu nenu havvanu srushtinchadam gurchi maatladtanu god put adam to sleep it says a deep sleep it's mentioned in verse 21 devudu aadamuku nidra kaluga chesadu adi 21va vachanamlo cheppabadindi so that he couldn't even wake up and he took one of his ribs genesis 221 
closed up the flesh and he made a woman out of that rib adi enta gaadamaina nidra ante ayana atani prakate mugunu teesinappudu kuda atadu nidra levaledu aa chotunu ayana maamsamtho poochi vesi aa prakate mukanu streeniga nirminchadani aadi kaandamu 2 21:22 vachanalalo cheppabadindi now as soon as god made a woman out of that rib when eve when god breathed into eve and she got life and her eyes were opened whom did she see first devudu aa prakate muka nundi streeni cheyagane aayana aame loki jeeva vayunu oodina tarvata aame ku jeevam vachi aame kallu teravabadinappudu aame modatiga evarni chuchindi not adam she did not even know of the existence of adam aadamunu kaadu aadamu unnadani kuda aame ku teliyadu she thought she was the only human being created సృష్టించబడిన ఏకైక మనిషి తనేనని ఆమె అనుకుంది షీ డి నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఆడమ్ ఆమెకు ఆదాం గుర్చి ఏమీ తెలియదు హర్ ఐస్ వర్ ఓపెన్ అండ్ షీ సా గాడ్ ఆమె కళ్ళు తెరవబడినప్పుడు ఆమె దేవుణ్ణి చూచింది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ వెన్ ఆడమ్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఆదాం సృష్టించబడినట్లే కచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా జరిగింది ఆడమ్ వాస్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ది గార్డెన్ ఫాస్ట్ అస్లీప్ ఆదాం ఆ వనంలో మరొక చోట గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నాడు హీ డి నాట్ నో అబౌట్ హర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ షీ డి నాట్ నో అబౌట్ హిస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అతనికి ఆమె ఉనికి గుర్చి తెలియదు అంటే ఆమె ఉందని తెలియదు ఆమెకు అతని ఉనికి గుర్చి తెలియదు షీ మెట్ గాడ్ గాడ్ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్పీక్ టు హర్ ఆమె దేవుణ్ణి కలుసుకుంది ఆమెతో మాట్లాడిన మొదటి వ్యక్తి దేవుడే అండ్ ఓన్లీ మచ్ లేటర్ డిడ్ గాడ్ బ్రింగ్ హర్ టు ఆడమ్ చాలా సమయం తర్వాత మాత్రమే దేవుడు ఆమెను ఆదాము ఎద్దుకు తీసుకువచ్చాడు సో వాట్ వాస్ గాడ్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ ఈవ్ ద సేమ్ లెసన్ హి వాస్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ ఆడమ్ I must be first in your life. Kanuka, Devud havaku emi nerpinchalanukuntunnadu. Aayana Adamuku nerpinchalanukunna paatanne. Nenu nee jeevithamlo mundundali. You must have fellowship with me before you fellowship with your husband. Nuvu nee bartato sahavasam chese mundu naato sahavasam cheyali. Do you understand that now? God's plan for an excellent marriage. Meeru daanni ippudu grahinchara. Adi oka shreshtamaina vivaha jeevitham koraku దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఆడమ్ హెడ్ టు ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ బిఫోర్ హి ఫెలోషిప్ విత్ ఈవ్ ఆదాము హవ్వతో సహవాసం చేసే ముందు దేవునితో సహవాసం చేయాలి ఈవ్ హెడ్ టు ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ బిఫోర్ షి ఫెలోషిప్ విత్ ఆడమ్ హవ్వ ఆదాముతో సహవాసం చేసే ముందు దేవునితో సహవాసం చేయాలి ఇట్ ఇస్ ఆల్ రిటన్ దేర్ ఇదంతా అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ ఇంటెండెడ్ ఆది నుండి దేవుని ఉద్దేశము ఇదే అండ్ వెన్ గాడ్ himself is between a husband and wife oka vivaha bandhamlo devude swayanga bharyaku bartaku madhya unte when we each person in the marriage each partner seeks to put the lord first in their personal life prati bhaga swami tana vyaktigata jeevithamlo pravunu mundu pettalani chuste you know what will happen em avutundo meeku telusa they will be glued together vallu okarikokaru atakabadtaru God is the greatest binding force in the universe. ఈ విశ్వంలో ఉన్న అతి గొప్ప అతికించే శక్తి దేవుడే. When he holds two people together, it is impossible for anybody to separate them. ఆయన ఇద్దరిని కలిపి పట్టుకున్నప్పుడు ఎవరికైనా వారిని విడదీయటం అసాధ్యము. Not the devil, not demons, not the whole world, not circumstances, not poverty, not even death. When God brings holds two people together devudu iddarni kalipi pattukunnappudu apavadi kaani dayyalu kaani lokam anta kaani paristhithulu kaani pedarikam kaani chevariki maranam kuda vaarni vidadiyaledu and if god is not there to hold people together then people are held together by other forces iddarni kalipi unchadaniki devudu lenappudu vaallu itara shaktulu cheta kalipi unchabadtaru and the other forces are not as strong aithe itra shaktulu anta balamainavi kaavu i don't know whether you've seen an advertisement for this adhesive called fevicol fevicol ane jiguruku sambandhinchina vaanidya prakatananu meeru chuucharo ledho naaku teliyadu one of the advertisements i've seen it and it's pictured in some of the bottles of fevicol that they sell where two things are stuck together and on each side an elephant is trying to pull it and they can't separate it నేను చూచిన ఒక వాణిజ్య ప్రకటనలో 
వారు అమ్మే ఫివికాల్ డబ్బాలపైన ఈ బొమ్మ ఉంటుంది రెండు వస్తువులను ఈ జిగురుతో అంటించి చెరొక ప్రక్క ఒక ఏనుగు వాటిని లాగి విడదీయాలనుకుంటుంది కాని విడదీయలేకపోతుంది భార్యాభర్తలు దేవుని చేత జతపరచబడినప్పుడు అది దానికంటే బలమైనది no elephants can separate them no demons can separate them no human beings can separate them but they must have god in the middle yenugulu varni vidadiyalevu dayyalu varni vidadiyalevu manushulu varni vidadiyaleru kaani vaari madhyalo vaaru devunni kaligi undali god is a greater joiner than fevicol or aralite or anything or super glue devudu fevicol kante leka inkedaina shaktivantamaina jiguru kante goppavadu god in between husband and wife will join you both together in such a way that nothing can separate you baryaku bartaku madhyaranna devudu varini evaru vidadeyaleni vidhanga jatparustadu and so you have to be very careful that between both of you as husband and wife or wife and husband nothing other than god comes kanuka baryaku bartaku madhya bartaku baryaku madhya devudu tappa inkediyu raakunda మీరు చాలా జాగ్రత్త పడాలి వాట్ ఇస్ ద బైండింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ మెనీ మ్యారేజెస్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఇట్స్ వెరీ ఆఫన్ గుడ్ లుక్స్ అనేక వివాహాలలో జతపరిచే శక్తి ఏంటి యవ్వనస్తులలో అది తరచుగా అందసందాలు ఎ బాయ్ లైక్స్ ఎ గర్ల్ బికాజ్ షీస్ గాట్ గుడ్ లుక్స్ నౌ గుడ్ లుక్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్ టు హోల్డ్ ఎ మ్యారేజ్ టుగెదర్ ఫర్ 50 ఇయర్స్ ఒక అమ్మాయి అందంగా ఉందని ఒక అబ్బాయి ఆమెను ఇష్టపడతాడు అయితే ఒక వివాహాన్ని యాభై ఏళ్లగా కలిపి ఉంచేందుకు అందచందాలు సరిపోవు అందచందాల కోసం పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వారందరినీ చూడండి మూడు నెలల తర్వాత వాళ్లు ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటారు అది వాళ్లను కలిపి ఉంచలేదు మేము అందచందాలకు వ్యతిరేకం కాదు కుదిరితే అందంగా ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి కాని అది ముఖ్యమైన విషయం కాదు అది ఒక వివాహాన్ని ఎప్పుడూ కలిపించలేదు అనేక మంది అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయిని ఎందుకు ఎంచుకుంటారు గుడ్ జాబ్ మంచి ఉద్యోగం కొరకు గుడ్ ఫ్యామిలీ మంచి కుటుంబం కొరకు ఎంతో డబ్బు కొరకు ఎంచుకుంటారు అది ఆ వివాహాన్ని కలిపి ఉంచుతుందని వారు అనుకుంటారు ఎప్పటికీ అలా కాదు కొంతమంది అబ్బాయిలు పెద్ద కట్నం కొరకు అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటారు అది ఒక వివాహాన్ని ఎప్పుడూ కలిపి ఉంచదు అది అసాధ్యము దేవుడు ఆది నుండి చేసిన విధంగానే ఒక వివాహం కలిపి ఉంచబడుతుంది దానిలో ప్రభువు ముందుంటాడు దానిలో ఒకరితో ఒకరికున్న సంబంధం కంటే దేవునితో వారికున్న సంబంధం గొప్పగా ఉంటుంది వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే నువ్వు ఒక భర్తవైతే నీ భార్య యొక్క ఆప్యాయతలో నువ్వు ముందుండాలని చూడకూడదు ప్రభువు ముందుండాలి నువ్వు భార్యవైతే నీ భర్త యొక్క ఆప్యాయతలో ప్రభువు ముందుండాలి ఆ తర్వాత నువ్వు ఉండాలి ఒకటో యోహాను ఒకటి ఏడులో దేవుణ్ణి ముందుంచి వెలుగులో నడిచే వారి గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ వీ వాక్ ఇన్ ద లైట్ యాజ్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ ద లైట్ వీ హావ్ ఫెలోషిప్ వన్ విత్ అనదర్ ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచినేడలా మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము అండ్ ది టు ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ అలా ఆ ఇద్దరు కలిపి ఉంచబడతారు నౌ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ కెన్ కమ్ బిట్వీన్ అ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అయితే భార్యకు భర్తకు మధ్య వచ్చే విషయాలు ఏంటి ఇట్ కుడ్ బి పేరెంట్స్ అది తల్లిదండ్రులై ఉండొచ్చు ఇట్ సేస్ అ మ్యాన్ వన్ జెనెసిస్ 2:24 అ మ్యాన్ మస్ట్ లీవ్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ హిస్ మదర్ అండ్ క్లీవ్ టు హిస్ వైఫ్ 
ఆదికాండము రెండు ఇరవై నాలుగులో పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనను అని చెప్పబడింది అప్పుడు మాత్రమే వారు ఏక శరీరం అవ్వగలరు ఆ వచనంలో ఏం చెప్పబడిందో గమనించండి యూ హ్యావ్ టు లీవ్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్లీవ్ మీరు ముందు విడిచిపెట్టాలి అప్పుడు మీరు హత్తుకోగలరు ఇఫ్ యూ ట్రై టు క్లీవ్ వితౌట్ లీవింగ్ యుల్ నెవర్ బికమ్ వన్ మీరు విడిచిపెట్టకుండా హత్తుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మీరు ఏకం అవ్వలేరు ఇస్ఇన్ దట్ అమేజింగ్ అది ఆశ్చర్యకరంగా లేదా దట్ ఈస్ ద వన్ కమాండ్మెంట్ గివెన్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ ఫర్ అస్ బిఫోర్ సిన్ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ లీవ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ నీ తండ్రిని నీ తల్లిని విడిచిపెట్టు అనే ఆజ్ఞ లోకంలోకి పాపం రాకముందు మనకు లేఖనాలలో ఇవ్వబడిన ఏకైక ఆజ్ఞ వివాహమైన మిమ్మును నేను అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు మీ తల్లిని తండ్రిని విడిచారా అంటే నేను అనేది శారీరకంగా కాదు ఖచ్చితంగా వారిని చూచుకోండి వారు చనిపోయే దినం వరకు వారిని పట్టించుకోండి మనం అలా చెయ్యాలి మన తల్లిదండ్రులను మనం సన్మానించాలి కానీ వారిని మీ వివాహ జీవితంలోకి రావడానికి అనుమతించవద్దు యూ మస్ట్ లీవ్ దెమ్ ఎమోషనలీ వారిని మీ భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన అనుబంధాలలో విడిచిపెట్టండి దే బ్రాట్ యూ అప్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ దట్స్ గుడ్ వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేశారు అది మంచిదే బట్ నౌ దట్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ యు గాట్ టు లీవ్ దెమ్ కానీ మీకు ఇప్పుడు పెళ్ళైంది కాబట్టి మీరు వారిని విడిచిపెట్టాలి అండ్ ఇట్స్ బికాజ్ మెనీ యు హస్బెండ్ హస్ నాట్ లెఫ్ట్ హిస్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ టు హిస్ పేరెంట్స్ దట్ దేర్ ఇస్ కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ హిస్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అనేక మంది భర్తలు తమ తల్లిదండ్రులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టనందుకు వారి వివాహ జీవితంలో గందరగోళం ఉంది అనేక మంది భార్యలు తమ తల్లిదండ్రులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టలేదు వాళ్ళు తమ భర్తలతో ఏకమవ్వలేదు ఇది విషాదకరం ప్రభు వారి జీవితాల్లో మొదట లేడు interfering in their life majjalo tallidandulundi vaari jeevithamlo jokyam cheskuntunnaru sometimes a job maybe your job which is so important for you but anything other than god it may be money it may be being occupied with so many things maybe your children them come between you as husband and wife konni saarlu adi meeku entho pramukhyamaina udyogam kavachchu adi dabbu kavachchu devudu tappa adi inkedaina kavachchu mee pillalu భార్యా భర్తలైన మీ మధ్య రావచ్చు ఇది భారతదేశంలో చాలా తరచుగా జరుగుతుంది కానీ అలా కాకూడదు ఒక సంతోషకరమైన వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉండటానికి సమాధానమేంటి మొదటి సమాధానం ఇదే ప్రతి పరిస్థితిలోనూ ప్రభుకు మొదటి స్థానం ఇవ్వండి వెలుగులో నడవండి మిమ్మల్ని మీరు తీర్పు తీర్చుకోండి అప్పుడు ఏదీ నాశనం చేయలేని జతపరిచే శక్తిని మీరు మీకు మీ వివాహ భాగస్వామి మధ్య కనుగొంటారు